প্রিয় সবাই আশা করি আপনারা আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আজ আমরা রিস্টার্ট ইয়ারসেলফ এর 55তম দিনের আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি এবং নতুন রুটিনে আজকে আমাদের প্রথম ডিসকাশন শুরু হতে যাচ্ছে এবং আজকে যেহেতু বৃহস্পতিবার সো ডেট হিসেবে বা ডে হিসেবে আজকে আমাদের ক্যারিয়ার এন্ড ফিউচার স্কিল নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং আশা করি আপনারা ইতিমধ্যে আমাদের রুটিনটা পেয়ে গেছেন আমরা সপ্তাহে দুদিন ছুটিতে থাকছি মঙ্গল এবং শনিবার এবং অন্যান্য দিনগুলোতে আমরা পাঁচ দিন পাঁচটা ডিফারেন্ট টপিক নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং সপ্তাহের প্রথম দিনগুলোতে আমরা রেস্টার্ট ইউরসেলফের যে মৌলিক বিষয় নিজেকে ট্রান্সফর্ম করা সেখান দিয়ে আমরা কাজ করব তবে অন্যান্য দিনগুলোতে যেহেতু আপনাদের অনেকেরই অনেক ধরনের রিকোয়েস্ট আছে সেহেতু আমরা ক্যারিয়ার নানা ধরনের বই এবং সব কিছু মিলে একটা কম্বিনেশন করতে যাচ্ছি যাতে আমরা ডিফারেন্ট ক্যাটাগরির মানুষরা ডিফারেন্ট জিনিস জানতে পারি এবং দিন শেষে আমাদের জন্য কাজটা একরকম বা মনোটনাস মনে না হয় তবে অফকোর্স যেহেতু প্রোগ্রামের নাম রেস্টার্ট ইয়ারসেল সেহেতু আমরা আমাদের যে মৌলিক পার্সোনাল ট্রান্সফরমেশন সেই জায়গাটা কিন্তু আমাদের প্রধান উপযুক্ত থাকবে আপনারা অনেকেই জয়েন করছেন এবং আই হোপ আপনারা আরও আরও জয়েন করবেন নতুন সময়সূচি সো আপনাদের একটু অসুবিধা হবে আমি সেটা জানি সো আমাদেরকে ধৈর্য ধরতে হবে বিফোর উই গেট দ্য ক্রাউড অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনারা যদি কেউ একটু আমাকে লিখেন যে আপনারা আমাকে শুনতে পাচ্ছেন কি না তাহলে আমার জন্য একটু কমফোর্টেবল হয় এবং আমি মো কনফিডেন্টলি আপনাদের সাথে বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করতে পারি আমাদের প্রাথমিকভাবে ঠিক করার সময় হচ্ছে প্রায় চল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টা তবে নট নেসেসারিলি আমরা পুরো সময়টাই ব্যবহার করব কারণ আমাদের রিফ্লেকশানে খুব ইম্পর্টেন্ট এবং খুব বেশি কথা বলে আমরা নিজেদের সময়কে নষ্ট করতে চাই না সো প্রতিদিনের টপিক দৈনন্দিন বিষয়ের উপর নির্ভর করে আমাদের সময়টা নির্ধারিত হবে সো আজকে যে টপিকটা আমি কথা বলবো আমি ঠিক শিওর না এই টপিকে কতক্ষণ সময় লাগতে পারে তবে যতক্ষণের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে আমরা তখনই ক্লাস শেষ করব সো ইট ক্যান বি তিরিশ মিনিট ইট ক্যান বি বিশ মিনিট ইট ক্যান বি এভেন ওয়ান আওয়ার অলসো সো আপনারা যদি কেউ একটু আমাকে লিখে জানান যে আমার কথা ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছেন কিনা তাহলে আমার জন্য সুবিধা হয় প্লাস একই হোক কিন্তু ডিফারেন্ট সেট করেছি যাতে আপনাদের একটু ডিফারেন্ট মনে হয় যেহেতু আজকে আমরা ক্যারিয়ার এবং ওই জাতীয় আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি সো হোপফুলি নতুন সেট আমার এবং আমার ছেলের কিবোর্ড আমরা অল্প একটু বাজাতে পারি কাব্য বেশি পারে আমি অল্প পারি সো আর আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লাগছে অফ কোর্স আমার জিলা স্কুল আমি ছবিটা আমার আশপাশে সবসময় রাখি আমার অনেক বেশি অন্তরকে টানে এবং আমার মধ্যে অনেক অনুপ্রেরণা তৈরি করে আমি সঙ্গে আপনারা লিখছেন কি না বিকজ হ্যাঁ সরি আমি আসলে নিজেই এটা সরিয়ে রেখেছিলাম একদম পারফেক্ট সাউন্ড সো কনফিডেন্ট আমি এবার আমরা আমাদের আলোচনায় চলে যেতে পারি সো জেনারেলি স্পিকিং আজকে ক্যারিয়ারের ডে যদিও বেশিরভাগ সময় আমি ক্যারিয়ার নিয়ে কথা বলতে কমফোর্টেবল বোধ করি না ইভেন আমার চাকরির ক্ষেত্রেও যখন আমাকে স্টুডেন্টদের সাথে ইন্টারাকশান করতে হতো আমার জবের একটা পার্ট ছিল কিছুদিন আগ পর্যন্ত যখন আমি ইউনিভার্সিটিতে ছেলে মেয়েদেরকে উদ্বুদ্ধ করতাম চাকরি এবং অন্যান্য কাজের জন্য তখনও কিন্তু আমার জন্য যে জাস্ট ক্যারিয়ার নিয়ে কথা বলাটা একটু আমার কাছে ডিফিকাল্ট মনে হতো এর একটা বড় কারণ আজকের এই রিসার্চের রেজাল্ট থেকে আমরা পেয়ে যাব এবং এই জিনিসটা আমি আমার নিজের ইচ্ছায় বলতে চাইনি বা আমার নিজের ভাষায় বলতে চাইনি জন্য আমি এই ধরনের একটা রিসার্চ খুঁজেছি খুঁজেছি এবং খুবই ইন্টারেস্টিং যে হার্ভার্ডের মতো একটা প্রতিষ্ঠান এই ধরনের একটা বিশাল আকারের রিসার্চ তারা করছিল এবং এই রিসার্চের রেজাল্ট আসলে আমাদেরকে ওই কথাটাই বলবে যে আমরা যে ক্যারিয়ারকে আইডেন্টিফাই করছি বা যে ক্যারিয়ারের পিছনে আমরা ছুটছি সেটার সাথে আমাদের লাইফের সম্পর্কটা কি এবং আমরা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে আমাদের ক্যারিয়ারকে ডিফাইন করব। সো মুভিং ফরওয়ার্ড অন্যান্য বৃহস্পতিবার আমরা যখন সবসময় ক্যারিয়ার নিয়ে আরও অনেক আলোচনা করব আমি আশা করি আমাদের রেস্টার্ট ইউরসেলফের ক্যারিয়ার সংক্রান্ত আলাপগুলো আর দশটা ক্যারিয়ার ডিসকাশনের মতো হবে না একটু ডিফারেন্ট হবে কারণ আমরা ক্যারিয়ারকে লাইফের একটা পার্ট হিসেবে দেখতে চাই আমাদের লাইফটা এরকম নয় যে ক্যারিয়ার হচ্ছে লাইফের অন্য একটা অংশ আর রেস্ট অফ দ্য লাইফ হচ্ছে জীবনের অন্য একটা অংশ দিন শেষে একটাই মানুষের জীবন বার্থ থেকে ডেথ একটাই মানুষের জন্য সেই মানুষের লাইফ এনার্জি সেই মানুষটার মনের শক্তি সেই মানুষটার ইমোশন সেই মানুষের ফিজিক এবং পুরো চার পাঁচটা জিনিস মিলে এই বাথ টু ডেথের মধ্যকার কিছু সময় হয়তো বা পঁচিশ থেকে পঞ্চান্ন বছর মানুষটা জীবিকার চাহিদায় জীবিকার প্রয়োজনে বেশ কিছু কাজ করে উপার্জনের প্রয়োজনে এবং সেটা কি আমরা সাধারণত ক্যারিয়ার হিসেবে বলে থাকি কিন্তু ক্যারিয়ার যেন আমাদের জন্য ভারী না হয় এবং ক্যারিয়ার যেন এত কস্টলি না হয় যার জন্য আমার পরিবার আমার নিজের জীবন আমার শরীর আমার মন আমার ইমোশন আমার সামাজিক যোগাযোগ এবং ওই সমস্ত জিনিস আমার যাতে হারিয়ে ফে
আজকের স্টাডি থেকে আমরা জানতে পারি সো আপনারা যেহেতু অনেকেই যোগদান করেছেন বা জয়েন করে ফেলেছেন সো আমরা আস্তে আস্তে এই ডিসকাশনের ভিতরে ঢুকে যেতে চাই আমি একটা রিসার্চ রেজাল্ট আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি এই রিসার্চটা হচ্ছে হার্ভার্ডের যেমনটা আমি একটু আগেও বলছিলাম এবং আমি আসলে খুঁজছিলাম একটা রিসার্চ পেপার যেখানে ক্যারিয়ার এবং লাইফের মধ্যে একটা ভালো কম্বিনেশন বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে পারে সেটা খুঁজতে গিয়ে এই ডকুমেন্টটা আমি পেয়ে গেলাম এবং খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসে সভ্য মানুষের ইতিহাসে যত রিসার্চ ওয়ার্ক হয়েছে তার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে অনেক রিসার্চ হতে পারে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যত রিসার্চ হয়েছে এই রিসার্চটা হচ্ছে সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ে জুড়ে হয়েছে আজকের দিন পর্যন্ত বা আজকের বছর পর্যন্ত বিরাশি বছর ধরে রিসার্চটা চলছে এটা উনিশশো সালে শুরু হয়েছে প্রায় বিরাশি বছর ধরে রিসার্চটা চলছে এবং এটা কন্টিনিউই অর্থাৎ এই রিসার্চটা চলতে থাকবে এখনও রিসার্চ আসলে শেষ হয়ে যায়নি এবং এই রিসার্চটা করার ক্ষেত্রে চারজন ডিরেক্টর তাদের টেনিউর শেষ করেছেন ইনফ্যাক্ট থার্ড যে ডিরেক্টর ছিলেন জর্জ ভ্যালিয়েন্স তিনি তিরিশ বছর তার জীবনের তিরিশ বছর এই রিসার্চটার পিছনে দিয়েছেন তিনি বেঁচে আছেন তিনি একজন খুবই বিখ্যাত মানুষ তার এই রিসার্চের ওপর তিনটা ডিফারেন্ট বই আছে এবং বর্তমানে যিনি এই রিসার্চ রিসার্চটা দেখছেন তিনিও একজন আন্তর্জাতিক বক্তা এই রিসার্চটা শুরু করা হয়েছিল নাইনটিন থার্টি এইটে হার্ভার্ডের প্রায় দুশো আটষট্টি জন স্টুডেন্ট তারা তখন প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন তখন একটা ইউনিভার্সিটি ছিল না হার্ভার্ড কলেজ ছিল এবং বোস্টনের শহরতলির প্রায় চারশো আটষট্টি জন আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য সাড়ে চারশো বলতে পারি সরি চারশো ছাপ্পান্ন জন সুবিধা বঞ্চিত পরিবার আমরা থাকে না শহরতলিতে একটু একটু গরিব ধরনের পরিবারের ছেলে মেয়ে থাকে সেই ধরনের পরিবারের ছেলে মেয়েদেরকে নেওয়া হয়েছিল তবে এখানে উল্লেখ্য যে এই পরিবারগুলোর কেউই অপরাধী বা অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত পরিবার ছিল না হ্যাঁ তারা হয়তো অর্থনৈতিকভাবে দৈন্যতা ছিল তাদের তাদের রুটি রুজির সমস্যা ছিল তারা হয়তো শহরের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র অঞ্চলে তারা থাকতেন বস্তি এলাকায় থাকতেন কিন্তু তারা কোনোভাবেই কোনো ক্রাইমের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না এটা বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন এই জন্য যে এই গ্র্যান্ড স্টাডি যেটাকে আমরা বলছি যেটা কিনা তাদের অ্যাডাল্ট ডেভেলপমেন্ট স্টাডি একটি পার্ট অ্যাডাল্ট ডেভেলপমেন্ট স্টাডি হচ্ছে এই হার্ভার্ডের একটা লং টার্ম ধরে চলা রিসার্চ তার ভিতরে তারা ক্রিমিনোলজি নিয়েও কাজ করেছে আবার গ্র্যান্ড স্টাডি হচ্ছে পার্টিকুলারলি আমরা যে স্টাডির কথা আপনাদেরকে বলছি সেটাকে আমরা গ্র্যান্ড স্টাডি বলছি এখানে কোনো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির কথা তারা প্রাইমারিলি কনসিডার করেনি অর্থাৎ যে স্যাম্পলগুলো নিয়ে কাজ করা হয়েছে তারা কোনোভাবে অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না অ্যাটলিস্ট জীবনের প্রথম ভাগে এবং এই যে প্রায় সাতশো চব্বিশ জন মানুষকে নিয়ে তারা শুরু করেছেন তারা সেই সময় খুবই আর্লি এজে ছিলেন আট থেকে দশ বছর বয়সের বালক এরা সবাই ছেলে মানুষ ছিলেন কেন আমি শিওর না হার্বার্ট কেন এই সময় শুধু পুরুষদেরকে নিয়ে করেছিলেন রিসার্চটা প্রবাবলি সেই সময় কর্মসংস্থানের মধ্যে শুধু পুরুষরা বেশি থাকতেন সেজন্য হতে পারে আমি আসলেই এই রিজাল্টটা জানি না তবে এক্ষেত্রে সাতশো চব্বিশ জনের সবাই ছেলে মানুষ বা পুরুষ ছিলেন এবং দুই হাজার সাল পর্যন্ত যে এক্সটেন্সিভ রিসার্চ করা হয়েছে তাদের মধ্যে এই সাতশো চব্বিশ জনের মধ্যে ষাট জন বেঁচে ছিলেন এবং তাদের বয়স প্রায় নব্বইয়ের কোঠায় প্রতি বছর তাদেরকে দুইবার দুইবার রিসার্চ ওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত করা হতো এবং সেগুলোর ভিতর থাকতো কোয়েশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার তাদেরকে জীবনমুখী নানান ধরনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে চাওয়া হতো যখন তারা একসময় খুব ছোট ছিলেন তখন এই স্টাডি শুরু হয়েছিল তাদের বাবা মায়ের ইন্টারভিউর মধ্য দিয়ে ওভার দ্য টাইম তাদের মেন্টাল ফিজিক্যাল গ্রোথ এবং সব কিছু অবজার্ভ করা হয়েছে তারা কি ধরনের রিলেশনশিপের ভিতরে যাচ্ছে ইট ইনক্লুডস ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি ম্যারিটাল রিলেশনশিপ তাদের কেরিয়ার এনজয়মেন্ট রিটায়ারমেন্ট ম্যারিটাল কোয়ালিটিস লংজিভিটি তারা কতদিন বেঁচেছেন তাদের অসুস্থতা সেই ধরনের মেডিকেল রিপোর্টগুলো প্রয়োজনে তাদের ডক্টরদের সাথে কথা বলা হয়েছে সময় সময় তাদের ব্লাড কালেকশন করা শরীরের অন্যান্য যে সমস্ত স্যাম্পল নিয়ে শরীরের বিভিন্ন জিনিসকে গবেষণা করা ইনক্লুডিং ব্রেন স্কিন হেন কোনো জায়গা নাই যেখানে একজন মানুষকে চেষ্টা করা হয়নি যে তার সম্পর্কে কতটুকু তথ্য পাওয়া যায় এবং দুই হাজার সাল পর্যন্ত এই মানুষগুলোর ভিতরে পাওয়া গেছে অনেক বড় বড় ফ্যাক্টরির মালিক অনেক বড় লয়ার অ্যাক্টার 
এই মানুষগুলোর মধ্যে চারজন ছিলেন যারা বিভিন্ন সময় সিনেট ইলেকশনে অংশগ্রহণ করেছেন একজন প্রেসিডেন্সিয়াল ক্যাবিনেটের মেম্বার ছিলেন এবং ইন্টারেস্টিংলি একজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন তিনি আর কেউ না জন এফ কেডেডি তবে ভালো লিস্ট যেমন বড় খারাপের লিস্টও অনেক বড় এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যারা মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত পরিবারের থেকে এসেছিলেন মনে রাখবেন কারণ অনেকে হার্ভার্ড কলেজে পড়তেন কিন্তু তারা পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরনের নেশা সামাজিক অবক্ষয় লো এইসবের মধ্যে পড়ে তারা অনেক নিচের দিকে চলে গেছিলেন তাদের মধ্যে অনেকে অ্যালকোহলিস্ট ছিলেন অনেকে সিজিপ্রেনিয়ার রোগী ছিলেন অনেকে মানসিক রোগীতে পরিণত হন অর্থাৎ এই সাতশো চব্বিশ জন মানুষের মধ্যে অনেকেই সমাজের একদম নিম্নতম জায়গা থেকে উচ্চতম জায়গা বা সাধারণ জায়গা থেকে উচ্চতম জায়গা আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মতো পদ সে পর্যন্ত যেমন গেছিলেন সেরকম অনেকেই পারিবারিকভাবে অনেক বড় জায়গা থেকে শুরু করা হলেও আস্তে আস্তে নিচের দিকে পতিত হয়েছিলেন ইন্টারেস্টিং লাগছে কি আমরা জর্জ ভ্যালিয়েন্টের কথা বলছিলাম যিনি কিনা এই রিসার্চ ওয়ার্কের থার্ড সবচেয়ে লম্বা সময় ধরে থাকা প্রজেক্ট ডিরেক্টর ছিলেন তিনি পেশা একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ উনি তিরিশ বছর এই রিসার্চ ওয়ার্কে কাজ করেছেন এবং তিনটি ফেজে তিনি এই রিসার্চ ওয়ার্কের উপর তিনটা বই পাবলিশ করেছেন এবং সময়কালগুলো দেখে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এগুলো কত সিরিয়াসলি করা হয়েছে শুরু করা হয়েছিল উনিশশো আটত্রিশ সালে আমি আরও একবার বললাম এবং প্রথম তাদের রিসার্চ ওয়ার্কের রেজাল্ট শেয়ার করা হয় বই আকারে উনিশশো সালে বইয়ের নাম হচ্ছে অ্যাডাপ্টেশন টু লাইফ যদি কারো পড়ার ইচ্ছা থাকে ইন্টারনেটে অডিও বুকটা ইন্টারনেটে ডিজিটাল বুকটা পাওয়া যায় তখন উনিশশো সাল নাগাদ যাদের উপর রিসার্চ করা হচ্ছিল তাদের বয়স হচ্ছিল প্রায় সাতচল্লিশ বছর এক্ষেত্রে জীবনের মধ্য সময়টাকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সাতচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর সময়টা এটা নিয়ে আমরা পরে আবার কথা বলবো দ্বিতীয় বইটা প্রকাশিত হয় দুই সালে অর্থাৎ আগের বইটা প্রকাশ করার অন্তত বাইশ তেইশ বছর পর যে সময়ে তাদের বয়স হয়ে গেছিল যাদেরকে নিয়ে রিসার্চ করা হচ্ছিল তাদের বয়স হয়ে গেছিল সত্তর থেকে আশি বছরের মধ্যে এবং তখন বইটার নাম হচ্ছে এজিং ওয়েল অর্থাৎ বার্ধক্য কিভাবে সুন্দর হতে পারে অ্যান্ড ফাইনালি দুই হাজার দুয়ের পর ফাইনাল বইটা প্রকাশিত হয় এর আরও দশ বছর পর অর্থাৎ দুই হাজার বারো সালে বইয়ের নাম হচ্ছে ট্রাম্পস অফ এক্সপেরিয়েন্স এখন এই যে দীর্ঘ বিরাশি বছরের গবেষণা আর একটু উল্লেখ করা দরকার যে এই যে সাতশো চব্বিশ জন মানুষ এদের অনেকেরই পরিবার দীর্ঘায়িত হয়েছে অর্থাৎ তাদের সন্তান অনেকের ক্ষেত্রে তাদের নাতি নাতনি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং বর্তমানে এই রিসার্চটা এক্সপ্যান্ড করার জন্য তারা কন্টিনিউয়েশনটা ধরে রাখার জন্য তারা প্ল্যান করছেন যে এই যে লোকদের ডিরেক্ট সন্তান দুই হাজার জন তাদেরকেও রিসার্চের আন্ডারে আনা হচ্ছে সো হোপফুলি এই রিসার্চ হয়তো আরও একশো বছর চলবে এবং আমরা মরে গেলেও হয়তো আমাদের ছেলে মেয়েরা বা আমাদের নাতি নাতনিরা এই রিসার্চের রেজাল্ট নিয়ে হয়তো কথা বলবেন এখন বড় প্রশ্ন হচ্ছে এই যে এত দিনের দীর্ঘ রিসার্চ আশি বছরের দীর্ঘ রিসার্চ এবং কয়েক হাজার পেজের রিসার্চ এই রিসার্চের রেজাল্ট কি পাওয়া গেল রিসার্চ রেজাল্টের রিসার্চগুলোর ভিতরে তিন বা চারটি অংশ আমাদের জন্য শারীরিক মানসিকভাবে খুবই দরকারি আর সবচেয়ে বড় যে সামারি রেজাল্টটা সেটা আমাদের ওভারঅল লার্নিংয়ের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট পার্টিকুলারলি রিয়ার্ট ইউর সেলফ এর নলেজ ডেভেলপমেন্টের জন্য প্রথম আউটপুট যেটা পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে যেহেতু পুরুষ লোকদেরকে নিয়ে কথা বলা হচ্ছে অ্যালকোহল এবং সিগারেট যে কোনো একজন মানুষকে অধপতনে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবচেয়ে বড় কারণ অধপতনগুলো কীরকম হতে পারে অধপতনগুলো হতে পারে শারীরিক কিংবা মানসিক মানসিক এক্সাম্পল বিভিন্ন ধরনের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বিষণ্নতা রিলেশনশিপের জন্য ডিভোর্স এবং ফাইনালি ফিজিক্যালের জন্য বিভিন্ন রোগ ব্যাধির সূত্রতা তারা মর্মিটি বলেছে এবং ফাইনালি মৃত্যু অর্থাৎ এই সাতশো চব্বিশ জন লোকের জীবনে যত খারাপ ঘটনা ঘটেছে অ্যাজ এ হোল সেটাকে যদি সামারি করে কোনো একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর দোষ চাপানো যায় অবশ্যই আরও দশটা বিশটা বা পঞ্চাশটা হয়তো কারণ ছিল এগুলো ঘটার পিছনে কিন্তু আমরা যদি কোনো একটা রিজেন্টকে খোঁজার চেষ্টা করে যেটা সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে সেটা তারা বলেছে অ্যালকোহল এবং সেটা সূত্রপাত হয়েছে সিগারেট থেকে কাজেই যারা সিগারেট পান করেন তারা অন্তত আজকের পর সাবধান হবেন এবং আপনারা স্বাস্থ্যবিধিটাও হয়তো জানছেন যে সিগারেট যারা সেবন করেন তাদের জন্য করোনায় আক্রান্ত হওয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া আই মিন মৃত্যুর সম্ভাবনা অনেক বেশি 
আমাদের হার্ভার্ডের রিসার্চ রেজাল্টও তাই বলছে কাজেই আমার মনে হয় আর রিস্ক নেটা ঠিক হবে না দুই খুব ইন্টারেস্টিং জেনারেলি আমরা মানুষের দুই ধরনের ইমোশনের কথা বলি দুই ধরনের ইন্টেলিজেন্সের কথা বলি এক ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স আর একটা হচ্ছে আইকিউ বলি আমরা যেটা জেনারেলি আমরা ইন্টেলিজেন্স মিন করি বুদ্ধিমত্তা তারা বলেছে যে মানুষের ফাইন্যান্সিয়াল সাকসেস এই মানুষগুলোর এত বছরের উপর রিসার্চ করে তারা বলছে ফাইন্যান্সিয়াল সাকসেস আইকিউ উপর নির্ভর করে না আমি আবার বলছি একজন মানুষের আইকিউর উপর তার ফাইন্যান্সিয়াল সাকসেস নির্ভর করে না আইকিউকে যদি আমি একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি আপনারা স্টার্ট করলে জানতে পারবেন আইকিউর ছয়টা স্টেপ আছে একদম মিনিমাম লেভেলের যে আইকিউ সেটাকে বলা হয় এক থেকে সত্তর এটা একটা নাম্বার এবং এই নাম্বারটা সম্ভবত চারশো ষাট বা আমার এখানে লেখা থাকার কথা একশো চুয়াল্লিশ ইয়া একশো চুয়াল্লিশ বা দেড়শো পর্যন্ত এই নাম্বারটা যায় সম্ভবত একশো ষাট পর্যন্ত যায় আমার যদি ভুল না হয় একশো ষাট বা সামথিং একশো ষাট প্লাস ইনফ্যাক্ট তো আইকিউ মিনিমাম যেটা হয় সেটা হচ্ছে এক থেকে সত্তর এনাদের আইকিউ কি বলা হয় ভেরি লো আইকিউ অ্যারাউন্ড চুরাশির কাছাকাছি অর্থাৎ চুয়াত্তর থেকে চুরাশির মধ্যে থাকলে আমরা তাকে বলি বিলো অ্যাভারেজ আইকিউ যদি পঁচাশি থেকে একশো পনেরো থাকে তাহলে আমরা সেটাকে বলি অ্যাভারেজ আইকিউ নাম্বারগুলো মুখস্ত করার দরকার নেই জাস্ট শুধু মাথায় রেখে দেন পঁচাশি থেকে একশো পনেরো অ্যাভারেজ আইকিউ তো ধরে নিতে পারেন আমরা যারা এখানে শুনছি আপনাদের মধ্যে অবশ্যই জ্ঞানী গুলি লোক থাকতে পারেন বাট ধরে নিচ্ছি আমরা অ্যাভারেজ আইকিউ অ্যাভারেজ ধরে চিন্তা করাটা সবচেয়ে সহজ সো অ্যাভারেজ আইকিউ পঁচাশি থেকে একশো পনেরো অ্যাবাভ অ্যাভারেজ হচ্ছে একশো ছিষট্টি থেকে একশো চুয়াল্লিশ একশো পঁয়তাল্লিশের উপরে চলে গেলে হাই এবং একশো ষাটের উপর চলে গেলে হ্যাঁ আমি ঠিক বলেছিলাম একশো ষাটের উপর চলে গেলে আমরা তাদেরকে জিনিয়াস বলি কাজেই তাদের এত বছরের রিসার্চ এত মানুষের উপর রিসার্চ বলছে অ্যাভারেজ আইকিউ যার আইকিউ পঁচাশি থেকে একশো পনেরো ভার্সেস ভেরি হাই আইকিউ একশো পঞ্চাশ জিনিয়াসের একটু কম কম তাদের মধ্যে সত্তর বছরের লাইফ স্প্যানে দেখা গেছে অর্থনৈতিকভাবে তাদের মধ্যে কোনো বড় ডিফারেন্স নেই কাজে আমরা যারা নিজেদেরকে বেশি বুদ্ধিমান মনে করি তাদের এত উৎসাহিত হওয়ার খুশি হওয়ার কোনো কারণ নেই তাহলে ফাইন্যান্সিয়াল সাকসেস কিসের উপর নির্ভর করেছে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের উপর যেটাকে তখন ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স বলে কোনো কিছু ছিল না তখন তারা বলেছে রিলেশনশিপের উপরে ফাইন্যান্সিয়াল সাকসেস নির্ভর করেছে এবং রিলেশনশিপ বলতে তারা বোঝাচ্ছে কাস্টমারের সাথে রিলেশনশিপ না যেই সমস্ত মানুষ ছোট থেকে বড় হওয়ার পথে বিভিন্ন মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে এবং সেই সম্পর্কগুলোকে ভ্যালু করেছে সম্পর্কগুলো ধরে রাখার চেষ্টা করেছে সম্পর্কগুলো থেকে শেখার চেষ্টা করেছে এবং সম্পর্কগুলোকে কিছু দেবার চেষ্টা করেছে এই ধরনের মাইন্ডসেটওয়ালা মানুষরা ফাইন্যান্সিয়ালি অনেক বেশি উপকৃত হয়েছেন বা লাভবান হয়েছেন আমি আবার বলছি আপনারা মনে করবেন না যে রিলেশন বিল্ড করার কারণেই ব্যবসা ভালো হয়েছে নো ইটস এ মাইন্ডসেট এই রিলেশনশিপ তৈরি করার মাইন্ডসেট তাদের আরেকজনের সাথে মিলে মিশে থাকবা আরেকজনের সাথে শেয়ার করার আনন্দ এবং দুঃখ এই মাইন্ডসেটটা তাদেরকে বিজনেসে সাকসেসফুল করেছে এবং এন্ড অফ দ্য ডে শুধু বিজনেস না ফাইন্যান্সিয়াল সাকসেস এনে দিয়েছে ওকে আরেকটা সুন্দর রিসার্চের রেজাল্ট তারা পেয়েছে যে যেই সমস্ত মানুষের মধ্যে ইন্টিমেসির বোধটা বেশি ছিল ইন্টিমেসি বলতে আমরা বুঝতে পারি যে অনেকে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে যাই আমরা অনেকের সাথে যাদের ভিতরে এই ঘনিষ্ঠতার গুণটা ছিল তাদের ভিতরে বেশি মানুষ পলিটিক্যাল মাইন্ডসেট নিয়ে গ্রো করেছে অর্থাৎ তাদের ভিতর রাজনৈতিক চিন্তা খুব বেশি ছিল এবং ওদের মধ্যে অনেকেই বড় বড় রাজনীতিবিদ হয়েছেন আমরা জন অফ কেনেডির কথা বলেছি আরও দুটো খুব ইন্টারেস্টিং আউটপুট ছোটবেলায় বাবা মায়ের সাথে সম্পর্ক কেমন ছিল আপনারা জানেন আমরা আমেরিকান সোসাইটির কথা বলছি এবং উনিশশো তিরিশ তার মানে তারপরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অ্যাকচুয়ালি আমেরিকান মানুষদের লাইফ শুধু আমেরিকান না ইউরোপ এবং আমেরিকার লাইফ অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এবং সেই সময় প্রচুর ডিভোর্স সিঙ্গেল মাদারশিপ সিঙ্গেল ফাদারশিপ বা সিঙ্গেল প্যারেন্টশিপ এই সমস্ত ভিতর দিয়ে মানুষকে যেতে হয়েছিল কাজেই এই ছেলেমেয়েগুলোর ভিতরে অনেকেই পাওয়া গেছে যারা হয়তো শুধু মায়ের সাথে বড় হয়েছে অনেকে পাওয়া গেছে যারা শুধু বাবার সাথে বড় হয়েছে আবার অনেকে পাওয়া গেছে যারা উভয়ের সাথে ছিলেন অর্থাৎ তাদের বাবা মার মধ্যে কোনো সমস্যা ছিল না আবার বাবা মা থাকা সত্ত্বেও সব সন্তান কিন্তু একই রকম হয় না বা সব বাবা মা একরকম হয় না কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় কোনো সন্তান তার মায়ের সাথে বেশি ঘনিষ্ঠ কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো কোনো সন্তান তার বাবার সাথে বেশি ঘনিষ্ঠ তো তারা দেখেছে প্রথমত যারা বাবা মায়ের সাথে আইদার বাবা মা অথবা বোধ যাদের সাথে তাদের ভালো রিলেশনশিপ ছিল 
তারা পরবর্তী জীবনে বেশি সুখী হয়েছে এটা নিয়ে আমরা আরো আলাপ করব তারা অনেক বেশি সুখী হয়েছে এবং তাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি এবং মেন্টাল এবং রিলেশনশিপের স্টেবিলিটি বেটার ছিল যারা মায়ের সাথে বেশি অ্যাটাচ ছিলেন বা মায়েদের দ্বারা যারা বেশি ছোটবেলা থেকে নার্চার হতেন মায়েদের সাথে যাদের রিলেশন বেশি ছিল তারা অন অ্যান অ্যাভারেজ বেশি আয় করেছেন যাদের মায়েদের সঙ্গে রিলেশন খারাপ ছিল ইট ডাজেন্ট মিন বাবার সাথে ভালো ছিল যে কোনো কারণে মায়ের সাথে রিলেশন ভালো ছিল না কিংবা যারা ভালোভাবে মায়ের দ্বারা গ্রুমড হয়নি যে কোনো কারণে মায়ের সাথে দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছিল তারা পরবর্তীতে নানান ধরনের শারীরিক সমস্যায় ভুগেছেন বিশেষ করে স্মৃতি বিভ্রম হয়েছে তাদের অর্থাৎ তাদের বার্ধক্যে সত্তর বা পঁয়ষট্টি বছর বয়সে তারা পুরনো অনেক স্মৃতি মনে করতে পারতেন না এনারা যারা মায়েদের সাথে বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলেন তারা কাজকর্মে বেশি ভালো এফেক্টিভনেস শো করেছেন অর্থাৎ তারা যেখানে কাজ করেছেন তাদের সহকর্মীরা সেটা অফিস হতে পারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতে পারে তাদেরকে একজন আদর্শ কর্মী হিসেবে তাদেরকে চিহ্নিত করেছেন এবার আমরা জানতে পারি বাবাদের সাথে যাদের ভালো রিলেশন ছিল অথবা যারা বাবাদের দ্বারা বেশি মোটিভেটেড ছিলেন ছোট থেকে বড় হওয়ার পথে তাদের ক্ষেত্রে কি কি ঘটেছে যারা বাবাদের সাথে ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাদের অ্যাডাল্ট এজে অ্যাংজাইটি হয়েছে অনেক কম আপনারা জানেন বার্ধক্য বয়সে মানুষ নানা ধরনের দুশ্চিন্তার মধ্যে চলে যায় এটা শারীরিক হতে পারে পারিবারিক হতে পারে ইত্যাদি অনেক কিছু হতে পারে সো বার্ধক্যে তাদের অ্যাংজাইটি অনেক কম ছিল আমরা যদি খেয়াল করি যারা মায়েদের সাথে ভালো রিলেশন ছিল তাদের ব্রেন ওয়ার্ক ওয়েল যারা মায়েদের সাথে ভালো সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ছোটবেলায় বড় হননি তাদের স্মৃতি বিভ্রম হয়েছিল আর যারা বাবার সাথে ভালো সংমিশ্রণে বড় হয়েছেন তারা অনেক বেশি অ্যাংজাইটি ফ্রি ছিলেন যাদের বাবার বাবার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছোটবেলায় ছিল না বা বাবার দ্বারা গ্রুম টাপ ছিল না তাদের বার্ধক্যে প্রচুর অ্যাংজাইটি হয়েছে বাবাদের সাথে ভালো সম্পর্ক নিয়ে বড় হওয়া মানুষরা এনজয় করে ভ্যাকেশান অর্থাৎ পরবর্তী জীবনে তারা যখন ছুটি কাটিয়েছে জীবনে রিটায়ারমেন্ট তখন তারা এটা অনেক বেশি এনজয় করেছে এবং আরেকটা খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় যারা বাবাদের সাথে ভালো সম্পর্ক নিয়ে বড় হয়েছে তাদের লাইফের স্যাটিসফ্যাকশান ইজ মাছ হায়ার এক্ষেত্রে আমরা দুটা ভেরিয়েশন দেখতে পেলাম যারা মায়েদের সাথে ভালো সম্পর্ক নিয়ে বড় হয়েছে এবং বাবাদের সাথে নয় বা বাবাকে পায়নি তারা ভালো ওয়ার্কার ছিল এবং তাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি ভালো যারা বাবাদের সাথে ভালো সম্পর্ক নিয়ে বড় হয়েছে মাদেরকে পায়নি বা মাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে পারেননি যে কোনো কারণে তাদের লাইফের স্যাটিসফ্যাকশান খুব হাই তারা পরবর্তী জীবনকে খুব এনজয় করেছেন এবং তাদের অ্যাডাল্ট লাইফে এবং তাদের অ্যাংজাইটি অনেক কম ছিল কাজে বাবা এবং মা দুজনের ভালো গ্রুমিংয়ের মধ্যে বড় হলে সেই মানুষটার এই রিসার্চ রেজাল্ট বলে একদিকে যেমন বয়স্ক অবস্থায় ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি বেটার হবে একই সাথে সুস্থতা মানসিক এবং শারীরিক প্লাস লাইফের প্রতি যে স্যাটিসফ্যাকশান সেটা বেটার হবে আমরা যদি একবার একটা সামারি ড্র করার চেষ্টা করি আই ডোনো আপনাদের ভালো লাগছে কিনা আমি খবর পাঠের মতো করে পড়ে যাচ্ছি কারণ আমি আসলে এটা একটু স্টাডি করে আমি লিখে ফেলেছি এটা তার আমার জ্ঞান প্রসূত না কাজে আমার কাগজ দেখে দেখে বলতে হচ্ছে সো সব মিলে আমরা যদি পুরো জিনিসটাকে সামারাইজ করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা কি পেলাম প্রথম কথা হচ্ছে এই মানুষগুলো যখন তাদের ইয়াং এজে ছিলেন ইয়াং এজ বলতে পনেরো থেকে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হতো জীবনে তোমরা আসলে কি চাও তখন তাদের মেজরিটি প্রায় সত্তর থেকে আশি ভাগের মতো বলতেন আমরা জীবনে বড় লোক হতে চাই কিংবা আমাদের জীবনে প্রচুর টাকার দরকার আরেকটা অংশ বলতো যেটা প্রায় পঞ্চাশ পার্সেন্ট আমাদের জীবনে প্রচুর খ্যাতির দরকার অর্থাৎ আমরা খুব বিখ্যাত মানুষ হতে চাই এটা কিন্তু আমরা অনেক আগে কথা বলছি উনিশশো চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বা ষাট সালের সময়ের কথা মজার ব্যাপার হচ্ছে ঠিক এই মুহূর্তে আজকে থেকে দুই তিন বছর আগে হার্ভার্ড যখন আবার একটা নতুন গ্রুপ অফ পিপল যারা এখন পনেরো থেকে পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যে আমরা এদেরকে মিলিমিয়াল বলি যদিও আমাদের পরের জেনারেশন এখন চলে আসছে জেনারেশন জেড বলা হয় যারা প্রবাবলি দুই সালের পর জন্মগ্রহণ করেছে তারা আস্তে আস্তে কর্মক্ষেত্রে চলে আসছে আমরা তার আগের জেনারেশনটার কথা বলছি মিলেনিয়াল জেনারেশন আমরাও মিলেনিয়াল জেনারেশন আমরা মিলেনিয়াল জেনারেশন একদম থ্রেশ উপরের দিকে থ্রেশ হলে পড়ে গেছি মানে অল্পের জন্য মিলেনিয়াল হয়ে গেছি আমরা বিকজ আই থিঙ্ক উনিশশো আশি থেকে যাদের জন্ম তাদেরকে মিলেনিয়াল বলা হয় যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে এই মিলেনিয়াল জেনারেশনকে যখন জিজ্ঞেস করা হতো যে তোমরা জীবনে বড় হয়ে কি চাও আমরা কিন্তু পঁয়ষট্টি আর দুই হাজার দশের কথা বলছি অর্থাৎ মাঝখানে পঞ্চাশ বছরের ব্যবধান হয়ে গেছে এখনকার ইয়াংস্টাররাও বলে আশি শতাংশ আমরা বড়লোক হতে চাই আমাদের টাকার দরকার 
এবং প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ বলে আমরা ফেমাস হতে চাই বা আমরা বিখ্যাত হতে চাই বা আমরা এমন কোনো কাজ করবো যেটা আমাদেরকে অনেক বেশি বিখ্যাত করবে এর বাইরে আরও অনেকগুলো অপশন ছিল কিন্তু মেজর যে দুটা এইটটি পার্সেন্ট এবং ফিফটি পার্সেন্ট সেই দুটোই রেফার করা হলো এই রিসার্চে রিসার্চ বলছে যে যে কোনো অবস্থায় ইভেন আজকের দিনের মিলিয়ানদের মিলেনিয়ানদেরকে জিজ্ঞেস করবে তারা লাইফের যে প্রায়োরিটিটার কথা বলে আমাদের কাছে যারা ক্যারিয়ার নিয়ে কথা শুনতে চান একটা মানে তাদেরকে কথাটা বলছি আমি আজকে থেকে ষাট সত্তর বছর আগে এই সমস্ত মানুষ যখন আপনার বয়সে ছিলেন তারাও মনে করতেন জীবনে টাকা এবং আধিপত্য প্রভাব প্রতিপত্তি সবচেয়ে বেশি দরকার কিন্তু ওভার দ্য ইয়ার্স যখন তাদেরকে অবজার্ভ করা হয়েছে এবং তারা জীবনের বিভিন্ন চাওয়া পাওয়ার মধ্য দিয়ে গেছেন বিভিন্ন রিলেশনশিপ জীবনের উন্নতি অবনতি জীবনের নানা চাওয়া পাওয়ার মধ্য দিয়ে যখন তারা গেছেন তারা ফাইনালি যে ডিসিশনটা দিয়েছেন এতগুলো মানুষের কম্বাইন্ড রেজাল্টের ডিসিশন হচ্ছে গুড রিলেশনশিপ কিপস আস হেলদি অ্যান্ড হ্যাপি খেয়াল করেন এখানে কোনো জায়গায় টাকা খ্যাতি সম্মান প্রতিপত্তির কথা উল্লেখ করা নেই বলা হচ্ছে যে শুধুমাত্র ভালো সম্পর্ক আমাদেরকে দীর্ঘমেয়াদে শারীরিকভাবে সুস্থ এবং মানসিকভাবে আনন্দিত বা সুখী রাখতে পারে সাথে আরও বলা হয়েছে যদি সোশ্যাল কানেকশান যদি তৈরি করা যায় তাহলে সেটার মতো ভালো আর কিছুই হয় না কাজেই যখন আমরা রিলেশনশিপ বলছি তখন নানা ধরনের রিলেশনশিপ কাবার হয়ে যাচ্ছে একদম কোরের ফ্যামিলি রিলেশনশিপ যেখানে আমরা স্ত্রী পুত্র বাবা মার রিলেশনশিপের কথা বলছি তারপর আমরা ফ্রেন্ডস রিলেশনশিপ দেন আমাদের কর্মক্ষেত্র আমাদের চাকরি ক্ষেত্র সেই সমস্ত জায়গাতেও নানা ধরনের রিলেশনশিপ হতে পারে সো ইট ইস ইট ক্যান বি উইথ সোসাইটি তবে বলেছে যদি সোসাইটির সাথে কানেকটিভিটি বিল্ড করা যায় কোনো কাজের মধ্য দিয়ে তাহলে সেটা অন্য পর্যায়ে চলে যায় তাহলে দ্যাটস নাম্বার ওয়ান উই নো যে গুড রিলেশনশিপ কিপস আস হেলদি অ্যান্ড হ্যাপি টাকা বা প্রতিপত্তি না অ্যান্ড দুই উল্টো লোনলিনেস কিলস আস যদি একা থাকা এর থেকে বড় মৃত্যুদণ্ডের মতো শাস্তি আর কিছুই হতে পারে না জাস্ট দেখেন রিলেশনশিপের উল্টা লোনলিনেস কিলস আস লোনলিনেস কিভাবে কিল করে থ্রু টক্সিক থট ইনসাইড যখন আমি একা হয়ে যান আপনি তখন আপনার ভিতর অনেক নেগেটিভ এবং খারাপ খারাপ চিন্তা তৈরি হয় ইউ ফিল আইসোলেটেড আপনার ভিতর একটা নিজেকে আলাদা করে ফেলার প্রবণতা তৈরি হয় বা নিজেকে আপনি আলাদা ভাবতে শুরু করে দেন এবং সেটা অনেক বেশি অনেক কম হ্যাপিনেস ট্রিগার করে এবং আমাদেরকে আনহেলদি করে ফিজিক্যালি অ্যান্ড পার্টিকুলারলি ব্রেইন ড্যামেজ করে সো লটস অফ থিংস শুধুমাত্র আমাদের লোনলিনেস থেকে আসছে বিশেষভাবে উল্লেখ্য লোনলিনেস মানে কিন্তু কোনো পর্বতের গুহায় কিংবা বোনের ভিতরে গিয়ে একা থাকা না লোনলিনেস অনেক মানুষের ভিড়ের মধ্যে থেকেও তৈরি হতে পারে অনেক বেশি আয়োজন এবং পারিবারিক পরিমণ্ডলের ভিতর থাকা সত্ত্বেও একজন মানুষ মানসিকভাবে একা থাকতে পারেন অনেক বড় কোম্পানির সিইও হয়েও একটা মানুষ খুব একা হতে পারেন অনেক বড় গ্রুপ অফ কোম্পানির মালিক হওয়া সত্ত্বেও একজন মানুষ একা হতে পারে কাজেই একা কিংবা পারিবারিক সামাজিক রাষ্ট্রীয়ভাবে অথবা সোশ্যালি কানেক্টেড মানে কখনোই মনে করা যাবে না যে এখানে অনেকগুলো মানুষের সাথে সম্পৃক্ত সংখ্যাটা এটা সংখ্যার সাথে সম্পৃক্ত না এটা কোয়ালিটেটিভ অর্থাৎ একজন মানুষ আরেকজনের মানুষের সাথেও সারা জীবন অত্যন্ত শান্তির সাথে সময় কাটিয়ে দিতে পারে এবং সে বলতে পারে যে আমি আসলে একা নই কারণ ওই আরেকটা মানুষ তাকে যে কোনো সময় শারীরিক মানসিক সব ধরনের সাপোর্ট দেওয়ার সময় তার পাশে সে দাঁড়াতে পারেন তার মতো করে ভাবতে পারেন এবং তাকে চিন্তার জায়গায় খোরাক দিতে পারেন আবার একটা মানুষ পঞ্চাশ হাজার এক লক্ষ এক কোটি মানুষ দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকার পরও সে হয়তো সমমনা সমচিন্তার মানুষের অভাবে ঠিক যেমন খাবারে পুষ্টিহীনতা হয়ে যায় সেরকম অভাবে হয়তো মনের ভিতরে সে আস্তে আস্তে একাকৃত্বের মধ্যে চলে যেতে পারে আমরা রিসার্চের একদম শেষ দিকে চলে আসছি মজার ব্যাপার তিরিশ মিনিট সময় আমাদের চলে যাচ্ছে তারা বলেছেন যে আশি বছর বয়সে এই মানুষগুলো যেহেতু এখন আশি ক্রস করে নব্বইতে চলে গেছেন আশি বছর বয়সে এসে যখন এই মানুষগুলোকে ভালো দেখা যাচ্ছে এবং কিছু কিছু মানুষকে খারাপ দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু মানুষ এই বার্ধক্যেও অনেক আনন্দ নিয়ে যতটুকু তার শরীরের শক্তি মনের শক্তি নিয়ে বেঁচে আছেন কিছু লোক ষাট সত্তর বছর বয়সে নানা অসুস্থতায় মরে গেছেন এই মানুষগুলোকে যখন কম্পেয়ার করা হচ্ছে যখন ভাবা হচ্ছে যে তাদের মিড লাইফে অর্থাৎ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সে তাদের কোথায় সুস্থতা এবং কোথায় অসুস্থতা ছিল খুঁজে দেখা হচ্ছে যে পঞ্চাশ বছর বা চল্লিশ বছর বয়সে তাদের রক্তের কোলেস্ট্রল কি পরিমাণ ছিল সেটা তাদের আজকের ভালো থাকা বা না থাকে এ নির্ধারণ করছে না 
রাদার 50 বছর বয়সে বা 40 বছর বয়সে সে লাইফকে কিভাবে এনজয় করত এবং সে রিলেশনশিপগুলোকে কিভাবে মূল্যায়ন করত সেই প্যারামিটারটা আজকে তাকে ভালো থাকা বা না থাকায় প্রভাব বিস্তার করছে কিভাবে আজকের দিনে একজন মানুষ যে 40 বা 50 বছর বয়সেও জীবনকে এনজয় করেছে রিলেশনশিপকে গুরুত্ব দিয়েছে আজকের দিনেও সে ফিজিক্যালি অনেক পেইন পেলেও সেটাকে সাফারিংসে কনভার্ট হতে দেন না অর্থাৎ সেই সমস্ত মানুষ অনেক বেশি পরিমাণ ফিজিক্যাল ডিফিকাল্টিস নিয়েও অনেক সুখ শান্তিতে বসবাস করছে ঠিক উল্টা যেই সমস্ত মানুষরা 50 বছর বয়সে রিলেশনকে মূল্যায়ন দেয়নি নিজের জীবনকে মূল্য করেনি নিজের জীবনের মূল্যবান সময়গুলোকে এনজয় করেনি তারা সো কল শর্টকাটস টাকা প্রতিপত্তি খ্যাতি মোহ প্রবাবলি আজকের যুগে বললে ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়া কাপড় চোপড় ব্র্যান্ড গাড়ি বাড়ি এই সবের মধ্যে বেশি আকৃষ্ট হয়েছিল সেই সমস্ত মানুষরা যদি বেঁচে থেকেও থাকেন তাদের পরিপূর্ণ বয়সে তাদের অনেক কম ফিজিক্যাল পেইন নিয়েও তার অনেক বেশি সাফারিংসের মধ্যে থাকেন সো অ্যাকচুয়ালি একজন মানুষের দীর্ঘ সময়ের যে পরিক্রমা যেহেতু আমাদের একটাই জীবন আমরা বলছি বার্থ থেকে ডেথ একটা মানুষেরই এখানে কোনো একটা নির্দিষ্ট স্টেপে দাঁড়িয়ে আমরা যদি জীবনকে তৈরি করার কথা বা জীবনকে ভাবার কথা ভাবি তাহলে সেটা ভালো হবে না বা সঠিক হবে না আমাদেরকে এই ধরনের একটা হার্ভার্ডের দীর্ঘমেয়াদি রিসার্চের রেজাল্ট যেহেতু আমাদের হাতে সো আমাদেরকে পুরোপুরি প্রেক্ষাপটে জিনিসটা দেখতে হবে এবং আজকে আমাদের জীবন যৌবন যে জায়গাতেই থাকুক না কেন আজকে আমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি যত বেশি থাকুক না কেন কিংবা আজকে আমি যতই মিলেনিয়াল অথবা জেনারেশন যে ইয়াং স্টার হয়ে হাতে ফেসবুক ইয়ো ইয়ো অ্যাকসেপ্ট নিয়ে যতই পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিই না কেন আমরা যদি বেঁচে থাকতে চাই অফকোর্স আমরা যে কোনো মূল্যে বেঁচে থাকতে চাই দ্যাটস নাম্বার ওয়ান কন্ডিশন আমাদের জীবনে যে সত্তর আশি বা নব্বই বছরটা আসতে যাচ্ছে সেই সময়টা কেমন হতে যাচ্ছে সেটাই হওয়া উচিত আমাদের বিগ পিকচার অফ লাইফ কারণ ওই সময়টা আসলে আমাদের অনেক স্লো যাবে কারণ তখন আমরা অনেক বেশি অপাত্মীয় অনেক বেশি অপ্রয়োজনীয় অনেক বেশি ব্যাটেটেড হয়ে যাব সেই সময় যদি আমাদের আজকের ভিত্তিটা আমরা শক্ত করে না দাঁড় করাতে পারি আমি যেটা রেস্টার্ট ইউসেফে সবসময় আপনাদেরকে বলি যে জীবনের ভিত্তিটা খুব স্ট্রং করতে হবে আমরা যদি ভিত্তিটা স্ট্রং করতে না পারি তাহলে তখন আমরা নিজেদেরকে অনেক বেশি এলিয়েনেটেড অনেক বেশি অপ্রয়োজনীয় অনেক বেশি এক্সপায়ার ডেটের জিনিস মনে করতে থাকবো এবং এই যে বলেছে লেস পেই মোর সাফারিং সেটা আমাদের তৈরি হয়ে যাবে আর যদি আমরা জীবনের প্রকৃত অর্থটা বুঝতে পারি অবশ্যই আমরা টাকা ইনকাম করব এখানে কিন্তু বলা হয়েছে যারা মায়েদের সাথে সম্পর্ক ভালো ছিল যাদের ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ব্যাটার ছিল তারা কিন্তু বেটার টাকা ইনকাম করেছে টাকা ইনকাম করাটা কিন্তু কোনো বিষয় না প্রভাব প্রতিপত্তি আপনার যদি আপনার যদি যোগ্যতা থাকে কোনো মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির সিও অফকোর্স আপনি সেটা হবেন কেউ আপনাকে সেটা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না বাট এগেইন কামস হুইচ ওয়ান ইজ ইয়োর প্রায়োরিটি যেমন আজকের দিনে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের ছেলে মেয়েরা আজকে যেটা ক্যারিয়ারের কথা আমরা বলছি ক্যারিয়ারের প্রসঙ্গ আসলেই দুশ্চিন্তা কেন এটা আমাদের থাকা যাবে না এগুলো আমরা আস্তে 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 আলাপ করবো আমরা যখন ইন্টারভিউ বলে ঢুকি প্রত্যেক বৃহস্পতিবার আমরা এগুলো নিয়ে আলাপ করবো আমার বিশ আমার ইচ্ছা ইন্টারভিউ নিয়ে অনেক কথা বলার ইচ্ছা আছে হোপফুলি আমরা পারবো কথাগুলো বলতে আমরা যখন ইন্টারভিউ বলে ঢুকি কেন আমাদের মধ্যে দ্বিধা কেন আমাদের মনে হয় না যে আমার মতো রিসোর্সকে যে কোম্পানি নেবে না সেই কোম্পানির লুজার আমরা সেরকম মানুষ কেন হইতে চাই না আমরা কেন শর্টকাটে দু চারটা ইংরেজি একটা সত্য টাই সুন্দর করে সেজে গুজে দুইটা ভিডিও দেখে কেন ইন্টারভিউ দিব সো আমরা আমাদের জীবনকে তৈরি করার জায়গায় আমরা শর্টকাট মেকানিজমটা না নিয়ে আমরা যদি লং কাটটা নিই আমরা যদি অ্যাকচুয়ালটা নিই এবং আমরা যদি দীর্ঘ মেয়াদে নিজেকে তৈরি করার প্ল্যান করে যদি আগাতে পারি তাহলে সেটা আমাদেরকে দীর্ঘ মেয়াদে একটা ব্যাটার রেজাল্ট দিবে এবং সেটা সাস্টেনেবল হবে আমরা সেই বিষয়গুলো আলাপ করব আজকে আমরা শুরুতে প্রথম দিন ক্যারিয়ারের তারপরেও আমরা এই রিসার্চ রেজাল্টটা প্রথমেই শেয়ার করে নিলাম কারণ আমরা শর্টকাটে কোচু কোচু নিতে চাই না এবং শর্টকাটে নিলেও এই রিসার্চ রেজাল্ট বলছে যে শর্টকাটে নিলেও সেটা আমাদেরকে দীর্ঘ মেয়াদে আমাদেরকে উপকার তৈরি করে না এবং আপনারা তো সোফার অনেক কিছু শর্টকাটে নেওয়ার চেষ্টা করতেছেন আসলে কি জীবনের হ্যাপিনেস এবং স্থায়িত্ব এসেছে আলটিমেটলি আসেনি এবং এই রিসার্চের জন্য যখন রিসার্চ রেজাল্টটা যখন পাবলিশ করা হচ্ছে টেট টক এটা নিয়ে অনেক সুন্দর একটা বক্তব্য আছে আমি আসলে ভুলে গেছি ওর নামটা নাহলে আমি মেনশন করতাম যিনি এখন এই রিসার্চ ওয়ার্কটা দেখছেন আমি ওনার নামটা ভুলে গেছি বাট আপনারা হার্ভার্ডের লংগেস্ট রিসার্চ দিয়ে সার্চ দিলে পেয়েছে এবং লাস্টে একটা কথা বলেছে খুব ইম্পর্টেন্ট এই যে আজকে যে জিনিসটা আমরা শেয়ার করলাম বা আমি আজকে এটা গত দুই তিন দিন ধরে স্টাডি করছি সো আজকে সন্ধ্যা নাগাদ আমি এটাকে আত্মস্থ করতে পেরেছি একটা নলেজ উনি বলেছেন এই নলেজটা সো হার্ড টু গেট পাওয়া তো অনেক কঠিন তাই না
এত কঠিন করে পাওয়া রত্ন আমরা কেমন যেন রাস্তার ধারে ফেলে দিয়ে চলে যাই কারণ আমাদের কাছে মনে হয় সো কল শর্টকাট কুইক ফিক্স ওই জীবনটাই ভালো আমি আশা করব আপনারা জীবনের ব্যাপারে আরও অনেক বেশি সজাগ হবেন অ্যাওয়ার হবেন আমরা অফকোর্স একটা ভালো ক্যারিয়ার তৈরি করবো আমরা অনেক কিছু ইনকাম করার চেষ্টা করব আমাদের যদি সৌভাগ্য থাকে তাহলে আমরা অনেক বড় পদে যাব আমাদের সম্মান যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে অবশ্যই সেগুলো হবে কিন্তু নট অ্যাট দ্য কস্ট অফ ফিক্সিং কুইক ফিক্সিং অ্যান্ড শর্ট শর্ট শর্টকাট আমরা ধীর স্থিরভাবে সুন্দরভাবে যতদিন সময় এবং শ্রম লাগে সেটা দিয়ে আমরা জিনিসটা করব এবং আই হোপ আপনার ততদিন পর্যন্ত রেস্টার্ট ইউর সেলফের সাথে থাকবে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা যদি সলিড ফাউন্ডেশন দিয়ে আমাদের ক্যারিয়ার তৈরি করি আমরা ফিউচার স্কিল তৈরি করি তাহলে আমাদের জন্য সেটা অনেক বেশি দীর্ঘমেয়াদি হবে এবং সেটা আমরা অনেক লম্বা সময় পর্যন্ত এনজয় করব আজকে ক্যারিয়ার এবং ফিউচার স্কিলের শুরু ডিসকাশন ছিল আই ডোন্ট নো আপনাদেরকে কতটুকু ভালো লাগাতে পারলাম বাট দিজ আর ফ্যাক্টস উই নিড টু কঠিন হোক বা সহজ হোক আমাদেরকে আস্তে আস্তে মানার চেষ্টা করতে হবে এবং আগামী বৃহস্পতিকারগুলোতে আমরা স্পেসিফিক ক্যারিয়ার নিয়ে ডিসকাশন করব আপনাদের যদি কোনো কিছু জানার বা শোনার ইচ্ছা থাকে আপনারা কাইন্ডলি আমাকে জান শেয়ার করতে পারেন সো দ্যাট আমি ওটার উপর প্রিপেয়ার হতে পারি সো আমাদের রেগুলার ডিসকাশন কালকে হবে কালকে অন্য কোনো টপিকে হবে প্রবলেমলি নিউ বুক ওর সামথিং আমি জানি না রুটিনটা এই মুহূর্তে মাথায় আসছে না আমার সো কালকে রাত ঠিক দশটায় আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে এখানে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা যেখানে আছেন অনেক ভালো থাকবেন খুদা হাফেজ